Ali, hallo, ihr Süßen und herzlich willkommen zu einem neuen Disney Dreamlight Valley Decorating Video. Ähm, das ist jetzt ein bisschen ein anderes Video, heute spreche ich nämlich zu euch. <lacht> ähm, und zwar ähm, habe ich das vergessene Land nämlich immer im Stream dekoriert mit der süßen Community, da ich ja immer ein bisschen exklusivere Sachen, hoppala, jetzt bin ich ans Mikrofon angekommen, dass ich immer ein bisschen exklusivere Sachen auf Twitch haben möchte und auch auf YouTube haben möchte. Somit hat es das Dekorieren an sich auf Twitch gegeben und die finale Tour gibt es jetzt auf YouTube. Ich versuche so viel wie nur möglich mitzunehmen, dass ihr auch alles schön sehen könnt. Der Vibe war hier einfach so ein bisschen gruselig, bisschen verwachsen ähm, mit diesen ganzen Kürbissen, wie so ein bisschen Zauberwald, sage ich jetzt einmal. Genau, und da habe ich hier jetzt auf der rechten Seite so ein bisschen ein Blumenbeet mit ein paar Dornen, ein bisschen ähm, Laternen bzw. Kerzen und Fackeln aufgestellt. Und ich habe natürlich schon auch darauf geachtet, dass alles trotzdem zugänglich ist. Also hier kann man weiterhin fischen. Ähm, genau, dann geht es hier weiter zum Kürbishäuschen. Ich zeige euch dann das Ganze, wie gesagt, auch nochmal alles dann bei Nacht, wenn alle Laternen auch leuchten. Ähm, hier kommt man dann auch noch schön hin zum See. Hier ist so ein bisschen ein kleiner Hexengarten, sage ich mal. Ähm, genau, dann geht es hier weiter zu unserer Kürbisfarm. Die ist hier ein bisschen versteckt. Da kann man sich die Kürbisse ernten. Hier ist auch der Stand von Goofy und hier habe ich noch eine Werkbank. Ähm, ich möchte nämlich gerne in jedem Biom eine Werkbank haben. Dann gehen wir hier weiter. Hier ist die Area, wo der Brunnen ist, wo man sich quasi hin teleportieren kann. Und hier habe ich hinten auch noch so ein nettes Blumenbeet äh, angelegt mit eben Bäumen und wie gesagt überall auch diese kaputten Pfade, dass das alles ein bisschen ähm, verlassen ausschaut. So, dann gehen wir weiter. Ähm, ich starte jetzt mal auf der linken Seite. Da gibt es dann einfach noch einen kleinen süßen Weg, wo man durchgehen kann mit einem Bänklein zum Draufsitzen und hier geht es wieder weiter ins ähm, vergessene Land. Und auf der anderen Seite habe ich mir nämlich was einfallen lassen. Hier habe ich nämlich quasi wie so einen verlassenen Palast gemacht, ähm, wo ich dann auch eben diesen Brunnen verwendet habe, mit vielen Kerzen, viele Dornen. Und dann kann man hier quasi so reingehen, das ist alles ein bisschen verwachsen mit diesen ganzen Bücherregalen und den dornigen Säulen, wo man sich dann auch auf den Thron natürlich draufsitzen kann. Und über das vergessene Land herrschen. <lacht> so, dann schauen wir noch weiter. Schwupp. Und dann habe ich mir nämlich lange überlegt, ob ich einen der Bewohner hier einziehen lassen soll. Aber ich war mir unsicher und habe mich dann aber dafür entschlossen, dass Mini hier wohnen wird. Weil ich finde, das passt einfach von, der, von den Farben ganz gut. Ähm, und habe das eben trotzdem versucht, ein bisschen verlassen aussehen zu lassen mit den kahlen Bäumen, dass es halt auch zum Land passt. Aber wenn man dann bei ihr natürlich reingeht, ist das alles ein bisschen fröhlicher mit Blümchen und auch einer netten äh, Area, wo man dann draußen sitzen kann und habe quasi dieses grüne Feuer als eine Art Feuerstelle genutzt, ähm, wo man dann ein bisschen gemütlich draußen verweilen kann. So. Und dann habe ich hier noch den Zugang auch zum See und zur Säule. Das habe ich jetzt einfach so gelassen, äh, da wir ja hier sicher noch Quests bekommen werden. Und somit habe ich das alles noch ein bisschen frei zugänglich gelassen. Und man kommt auch schön um den See herum, ähm, dass man angeln kann, dass man auch die Felsen abbauen kann. Und ja, dann gibt es hier noch diesen süßen Gang, wo man hier auch zum vergessenen Land dann kommt. Ihr kriegt jetzt noch ein bisschen schönes B-Roll-Footage und auch Aufnahmen aus der Nachtansicht. Ich sag 
von meiner Seite vielen, vielen lieben Dank. Wie gesagt, auch danke nochmal an die ganze Community für euren Support, für eure Hilfe und für die lieben Worte. Und da muss ich noch dazu sagen, es ist oftmals echt so, ich habe es glaube ich eh schon mal gesagt, aber ab und zu, ich bin immer sehr selbstkritisch mit mir selber und denke mir dann so, ah, ist das überhaupt das Richtige mit dieser ganzen YouTube-Geschichte? Vielleicht sollte ich da anderen Content mal probieren oder, oder einfach mehr, mehr, mehr Auswahl euch auch bieten und, und habt ihr schon oftmals so ein bisschen Selbstzweifel, sage ich jetzt einfach, weil ich halt auch immer sehr selbstkritisch mir gegenüber bin. Wirklich, als würdet ihr es wissen, speziell an diesen Tagen erreiche mich dann immer so viele liebe Kommentare von euch und was ich euch da auch einfach mit auf den Weg geben will, ist natürlich ein großes Dankeschön, aber auch, dass man mit einer mit einem netten Satz, mit einer netten Geste oftmals so viel bewirken kann, was man vielleicht selber in dem Moment gar nicht so wahrnimmt, aber das wollte ich euch da auch einfach mit auf den Weg geben, weil eure netten Worte bauen mich oft sehr auf, muntern mich auf, motivieren mich hier weiterzumachen und ja, das wollte ich euch einfach allgemein mit auf den Weg geben, weil ich finde einfach mit, mit, mit einer netten Geste, mit einer netten Kompliment oder so weiter, kann man in einem Menschen oftmals viel bewirken, was man vielleicht selber in dem Moment gar nicht so wahrnimmt. Ja, in diesem Sinne, genug geblabbelt. Ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß mit den schönen Aufnahmen. Über ein Däumchen nach oben und über ein Abo würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Und auch danke auch nochmal an alle, die bis jetzt schon ein Abo dagelassen haben. Ich habe Ende Dezember diesen YouTube-Channel gestartet und ich hätte mir nie gedacht, dass wir so groß werden. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich sage mal, das ultimative High, High, High End Ziel wären natürlich die 1000 Abonnenten. Aber das ist wirklich doch ein sehr hoch gestecktes Ziel. Aber wie gesagt, ich hätte mir nicht gedacht, dass ich dieses Jahr überhaupt auf über 500 Abonnenten kommen. Mein Ziel war es, sage ich euch ganz offen und ehrlich, das habe ich mir selber so gesteckt, da habe ich zu mir selber gesagt, bis Dezember möchte ich gerne 100 Abonnenten haben. Das war so mein kleines, vorsichtiges Ziel. Also wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank nochmal an euch und jetzt höre ich endlich auf zum Blabbeln. Aber das war mir einfach wichtig, dass ich euch Danke sage und viel Spaß noch. Tschüssi. Waking up to my heartbeat, accompanied by the rain. The soreness in my eyes is not very surprising. This room is still uncharted, but as soon as I get started, I'll send you an SOS. I'll wait like it's nobody's business. Give me some time to breathe. Some time to speak Cause I know the truth inside And I promise you This time no more No more strange Stupid games Just one motto No more pain All in lane Let your guard down Call my name When you need a friend No bravado No bravado Where to go You're left without warning And now you're ignoring me So what about us? What about all we had? Just send me an SOS I'll run to you faster than lightning Give me some time to breathe Give me some time to speak Cause I know the truth inside I promise you this time no oh, oh.